ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் மணி இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் நம்பர் தேர்ட்டீனுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெஸ்ட் நல்லா எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம் டைரெக்டாக ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனிம வருஷம் அட்டவணை அட்டவணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொகுதிகள் எத்தனை தொடர்கள் எத்தனை அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின் நீங்கள் அவசரப்பட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு பதினெட்டு அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா அது தவறு ஆனால் ஆப்ஷன் சி கரெக்டு சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி தொடர்கள் கேட்டிருக்கேன் நான் தொடர்கள் தொகுதிகள் கேட்டால் நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சரிங்களா தொகுதிகள் மற்றும் தொடர்களின் எண்ணிக்கை ஓகே யாராவது ஒவ்வொருத்தவங்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க அது அவங்கள சொல்கிறேன் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட அலோகம் எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட அலோகம் ஃப்ளூரின் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக வினைத்திறன் கொண்ட என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா தனிமம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரான்சியம் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கடுத்து அதிக வினைத்திறன் கொ அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகம் கேட்டிருந்தா சிசிஎம் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்கது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக வினைத்திறன் கொண்ட அலோகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா நாளுக்குமே ஆன்சர்ஸ் இருக்குது டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ஐனியாக்கும் திறன் கொண்டது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா லித்தியம் அதிக ஐனியாக்கும் திறன் கொண்டது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா லித்தியம் மூணு நாளுக்குமே வந்து கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்துக்குங்க அதிக வினைத்திறன் கொண்ட அலோகம்னா ஃப்ளூரின் அதிக ஐனியாக்கும் திறன் ஐனியாக்கும் திறன் கொண்ட உலோகம் கேட்டால் சிசியம் சரிங்களா அதிக ஐனியாக்கும் திறன் கொண்ட தனிமம் கேட்டால் ஃப்ரான்சியம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக ஐனியாக்கும் திறன் கொண்டது சரிங்களா அதிக ஐனியாக்கும் திறன் கொண்டது தனிமத்தில் லித்தியம் அப்படிங்கிறது ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சோடியத்தின் அணு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று சோடியத்துக்கு அணு எண் பத்து வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பத்து வந்து நியான் ஓகேங்களா பத்து நியான் பன்னெண்டு வந்து மெக்னீசியம் பதிமூணு வந்து அலுமினியம் பன்னெண்டு மெக்னீசியம் பதிமூணு அலுமினியம் அப்படிங்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அணு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டிக்காவது தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லுவாங்க பிபிசி நியூஸ் அது சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம அப்புறம் கூட ஒரு தனியாக கூட சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து எக்ஸ் கதிரலை எக்ஸ் கதிரை பயன்படுத்தி தனிமங்களை அணு எண் தனிமத்தோட அணு எண்களை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா எக்ஸ் கதிரலை பயன்படுத்தி தனிமத்தோட அணு எண்களை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து யார் அப்படின்னா மோஸ்ட்லே ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறவர் அதுக்கடுத்து ஐயுபிசியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்கள் சரிங்களா இருபத்தி ஆறு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இருக்க தமிழ் தனிமங்கள் இருபத்தி ஆறு அதுக்கடுத்து தவறானது எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கேன் தவறானதை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ரெண்டு வித்தியாசம் தெரியும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் இந்த மூணுமே இருக்கும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம்னா ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கிருச்சுன்னா அது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஹைட்ரஜன் இலக்கணும் எலக்ட்ரானை இலக்கணும் இது ஆக்சிஜன் ஏற்றத்துக்கான கண்டிஷன் இதே தான் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்துக்கு ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனை இலக்கணும் இது ரெண்டும் ஏற்றுக்கணும் ஹைட்ரஜனை ஏற்றுக்கணும் எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கணும் இவ்வளோ தான் சார் வித்தியாசம் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்துக்கும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்துக்கும் இப்போ தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்கேன் என்னாத்துது ஆக்சிஜன் ஏற்றத்தோட ஆக்சிஜனை ஏற்றுக்கணும் அப்போ சரி தான் ஹைட்ரஜனை என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்தில் ஹைட்ரஜனை இலக்கணும் சரிங்களா ஆக்சிஜன் ஏற்றில் ஹைட்ரஜனை இலக்கணும் எலக்ட்ரானை இலக்கணும் அப்போ நாங்கள் ஏற்றலும் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வந்து தவறானது பி மற்றும் சி ரெண்டுமே தவறு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் தவறானது அப்படிங்கிறது தேர்ந்தெடுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேஎம் என்ஓ ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுசன் என்ற எண்ணு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெரியணும் இப்போ கேக்கு வந்து பொட்டாசியத்துக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஃப்ளூரினுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்று இது ஜென்ரலாக இதெல்லாம் ஆக்சிஜனேட்ரு எண்ணு இந்த நாலுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மேக்ஸிமம் நம்ம கொடுக்குற சம்லாம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த செவன்த்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாலுக்கு மட்டும் வந்து வேல்யூ தெரிஞ்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம சம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஓகே எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இருக்குது அதை நான் தனியாக வந்து ஒரு
எம் ஒன் தான் கேட்டிருக்காங்க அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் ப்ளஸ் நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது இதுதானே கொஸ்டின் இப்போ ஒரு கே பொட்டாசியத்துக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பொட்டாசியத்துக்கு கேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வேல்யூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தேன்ல ஒன்று அப்போ ஒன்று தான் வரும் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று அப்படின்னு வரும் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் நடுவில் நடுவில் எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் போட்டுறணும் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் என்ன வரும் நாலு இன்ட்டு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட எண்ணுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன் மைனஸ் டூ சொல்லியிருந்தேன்னா அப்போ நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் எட்டு அப்போ என்ன வரும் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் சரி ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மைனஸ் எட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் எட்டு ஆகும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் செவன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் சரிங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் செவன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இது தெரியல அப்படின்னா விடுங்க இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் செவனு நான் தனியாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் என் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நான் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் சொன்னது புரிஞ்சுருக்கும் நல்லா இதானா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கும் ஓகே நம்ம போகலாம் அடுத்து அதுக்கடுத்து ஒரு வேதிவினையில் வெப்பம் வெளியேற்றப்படுவது வெப்பத்தை வெளியேற்றினா அது வெப்ப உமிழ் வினை வெப்பத்தை ஏற்றுக்கிட்டா அது வெப்ப கொள்வினை சரிங்களா வெப்பத்தை வெளியேற்றுனா அது வெப்ப உமிழ் வினை வெப்பத்தை ஏற்றுக்கிட்டா வெப்ப கொள்வினை அப்படிங்கிற ரெண்டும் தெரியும் அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இரும்பின் மீது துத்தநாகம் பூசுதல் மின்முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இரும்பின் மீது துத்தநாகம் பூசுனா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகமுலாம் பூசுதல் ஒரு உலகத்தை மற்றொரு உலகத்தின் மேலே பூசுனா தான் அது வந்து மின்முலாம் பூசுதல் ரெண்டுமே மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ரெண்டுமே தவறு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு அதுக்கடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரியானதை கண்டறி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இயற்பியல் மாற்றம் என்பது ஒரு மீள் வினை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது தவறு இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியானதை கண்டறி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் டென்த்து ஆமாம் இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது ஒரு மீள் வினை தான் சரி கரெக்டு விதை வேதியல் மாற்றம் கொடுத்துருந்தா அது மீளா வினை நம்ம என்ன சார் இப்போ சொல்கிறோம் இயற்பியல் மாற்றம்னா என்னென்னா பனிக்கட்டி இருக்குன்னா பனிக்கட்டி வந்து தண்ணி ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பனிக்கட்டி தண்ணி ஆகுதுன்னா திரும்ப அது வந்து நம்ம என்ன கொண்டு வர முடியுமா திரும்ப வந்து பனிக்கட்டியாக கொண்டு வர முடியும் திரும்ப வந்து தண்ணியாக கொண்டு வர முடியும் இது வந்து இயற்பியல் இது வந்து சரியானது இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது மீள் வினைங்கிறது சரியானது அப்படி மாற்ற முடியும் இப்போ வந்து தீக்குச்சி எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க தீக்குச்சி எடுத்து நம்ம பொருத்திட்டு திரும்ப நம்ம கொண்டு வர முடியுமா அது கொண்டு வர முடியாது அது வேதியல் மாற்றம் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து மீள் வினை மீளா வினைன்னா நம்மளால் திரும்ப கொண்டு வர முடிச்சுன்னா மீள் வினை கொண்டு வர முடியலனா மீளா வினை அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய பொருளை உருவாக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வேதியல் மாற்றம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய பொருளை உருவாக்குமானா ஆமாம் புதிய பொருளை உருவாக்கும் சரிங்களா வேதியல் மாற்றம் அதுவும் சரி அதுக்கடுத்து வேதியல் மாற்றம் தற்காலிகமானது அப்படின்னு சொல்லி கருத்துருக்கேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரந்தரமானது வேதியல் மாற்றம் நிரந்தரமானது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் சரியானது சரியானது ஏவும் பியும் சரியானது ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வேணால் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரால் தொடங்கப்பட்ட கட்சி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ டுவெல்த்து புக்கில் இருக்குது பி ஆர் அம்பேத்கரால் தொடங்கப்பட்ட கட்சி ரெண்டு கட்சி தொடங்கியிருப்பார் சார் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி ஒன்று ஒன்று பட்டியல் இனத்தவர் கூட்டம் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்பேத்கரால் தொடங்கப்பட்ட கட்சி தான் யாவத்தில் வச்சுக்கோங்க தெரிலனா இது ரெண்டுமே யாவத்தில் பட்டியல் இனத்தவர் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி அதுக்கடுத்து காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து திரும்பிய வருடம் இதெல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் ஈஸியான கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு அவர் வந்த நாள் தான் வந்து நம்ம வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் ஓகே அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பொறுத்துக்க பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ரான் இயக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு கேதா போராட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஒத்துலியா இயக்கம் தான் ரவுலர் சட்டம் பத்தொம்பது அப்போ ரெண்டு ஒன்று மூணு நாலு ஆப்ஷன் பி 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 பாம்பே ஓகே பதினாலாவது கொஸ்டினு ஸ்ரீ ஸ்ரீமதி என்ற வார்த்தையை திரு திருமதி என்று மாற்றியவர் யார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரி
நவீன இந்தியாவின் சிற்பி அப்படின்னு நேராக சொல்லுவாங்க சரிங்களா மூக் நாயக் என்ற பத்திரிகை அதில் வந்து தனது கருத்தை பரப்பியவர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சரிதான் மூக் நாயக் என்ற பத்திரிகையில் பரப்பியிருப்பார் பகித் கிரித் கிரித்காரணி சபா அப்படின்ற ஒரு சபா தோற்று வச்சுருப்பார் ஓகே அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டாவது கொஸ்டின் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற புக்கின் ஆசிரியர் நேரு அப்படிங்கிறது எல்லாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் ஈஸியாக இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சி தோற்றுவித்தவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் எந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்றுவிச்சார் அப்படின்னா காங்கிரஸ்லேருந்து விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதில் தோற்றுவிச்சிருப்பார் தமிழ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா முன்னாடி இது ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் அமைதி மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி பாபு அப்படின்ற சிறப்பு பெயர் வந்து காந்திக்கு இருக்குது வங்காள சிங்கம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த கோஸ் தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் பெரியார் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு அப்போ சி ஆன்சர் சமீபத்தில் ஐநாவின் கௌரவ பட்டம் வாங்கியது யாருன்னா நான் ஏற்கனவே சேர்ந்த பத்தாண்டுகளில் வந்து மிகச்சிறப்பாக ஆற்றினதுக்காக யூசஃப் மலாலா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க பாகிஸ்தான் சேர்ந்தவங்க இளம் வயதில் வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கவங்க அது கீழே அதே கொஸ்டினை கேட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேர் யார் யார் வாங்கியிருக்கான்னு இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்றக்காக கேட்டேன் ஒன்று யூசஃப் மலாலா ரெண்டாவது ஆள் கைலாஸ் சத்யார்த்தி குழந்தை தொழிலாளர்களுக்காக போராடியவர் நம்ம இந்திய நாட்டுக்காரர் அதனால தான் ரெண்டு பேர்த்தையுமே கேட்டேன் இந்திய நாட்டுக்காரர் கைலாஸ் சத்யார்த்தி இன்னொன்று யூசாப் மலாலா ரெண்டு பேருமே அமைதிக்கான நோபல் பரிசாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரித்து இருந்திருப்பாங்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் மொத்த தொகுதிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலாமே அடுத்த கொஸ்டினில் அதை கேட்குறோம் சரி டிசம்பர் இருபத்தி மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் சரண் சிங் இருக்கார்ல நம்ம பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர் சரிங்களா அவரோட பிறந்த தினத்தை தான் நம்ம விவசாயிகள் தினமாக கொண்டாடுறோம் சர்வதேச விவசாயிகள் தினமாக கொண்டாடுறோம் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனத்தோட விண்கலம் வந்து என்னாது அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் லைனர் சரிங்களா ஸ்டார் லைனர் அப்படிங்கிறது லைனர் ஸ்டார் லைனர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இதான் வந்து இந்த இன்னைக்கு டெஸ்ட்டுக்கான கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லோரும் நல்லா எழுதியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் நல்லா எழுதியிருந்துருப்பீங்க அந்த பக்கம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சவங்க நல்லா எழுதி இருபது யார் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி அதில் நிறைய பேர் இருபதுக்கு இருபது வாங்குவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் ஈஸி அப்படின்றது என்னோடய தாட்டு உங்களுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும் தேங்க்யூ